next uh, we are going to see the book back questions in the book back question vandu based on what i taught in today's class that is ethanol and ethanoic acid alone adha first roman la choose the best answer la question number 5 c2h5oh what is this it is ethanol plus 3o2 give co2 plus h2o it is a enna type of reaction appdin kekranga so ungalku nalla theriyum burning with oxygen that is called as a combustion reaction so what is the answer it is a combustion of ethanol suppose ungalku vandu seriya theriyala answer idha andha lokku yosikka mudiyirana சில ஆன்சர் எதுவாக இல்லைன்னு நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஓஹச் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக வந்து எத்தனாயிக் ஆசிடும் எத்தனாலும் கிடையாது இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் அப்போது ஆக்சிஜனை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ கண்டிப்பாக அது ரிடக்ஷன் கிடையாது ஸோ கம்பஷனாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணி கூட எழுதலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸுக்கு போகும் ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட் இஸ் அன் அக்வஸ் சொல்யூஷன் விச் கண்டெயின்ஸ் டேஷ் ஆஃப் எத்தனால் இதை நான் டீச் பண்ணும்போதே சொன்னேன் ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட் மெத்திலேட்டட் ஸ்பிரிட் பவர் அல்கோஹால் அப்சல்யூட் அல்கோஹால் இதெல்லாம் வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிறது இட் கண்டெயின்ஸ் அபவுட் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இது வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சு தான் எழுதணும் சரியா ஓகே இந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம் டைமில் எடுத்து வச்சு இதை தேடும் பொழுது உங்களுக்கு அது கிடைக்காது அப்போ வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்பீங்க அது கேட்பீங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம ஸ்கூல் இருந்தால் கூட ஓகே பட் இந்த வீடியோ வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் புக்கை பக்கத்தில் வச்சு நான் சொல்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்கள் புக்கில் ஆன்சர்ஸை உடனே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் செவன் அப்படி தான் போகும் ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் அனஸ்தட்டிக்ஸ் இந்தும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கில் நான் கடைசியாக டீச் பண்ணியிருப்பேன் அதாவது யூஸஸ் ஆஃப் சம் இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று அதில் எது வந்து அனஸ்தட்டிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஈத்தர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை புக் பேக் கொஸ்டினாகவே கேட்பாங்களா அப்படின்னாக்கா அது கிடையாது ஏன்னா அது எதுவுமே நான் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோட யூஸ் எதாவது ஒன்று கொடுத்து கேட்கலாம் வேறு ஆல்டிகேட் யூஸை கொடுத்து கேட்கலாம் ஸோ அது மாதிரி எதை வேணால் கேட்கலாம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஒன் மார்க்கை படிக்கும்பொழுது அந்த புக்கில் உள்ள எல்லா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸோட யூஸஸையும் சேர்த்து ஒரு படிச்சுக்கோங்க அது எந்த ஒன் மார்க் கேட்டாலும் கேட்கும் இன் பிட்வீன் ஃப்ரம் இன் டெக்ஸ்ட் உள்ளேருந்து கேட்கும்பொழுது வேறு எதாவது ஒன்று கொடுத்து அதை கேட்கலாம் அதனால் வந்து புக் பேக் தான் இதை கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் எத்தனால் பை கான் ஹெச்ரேசோ ஃபோர் கிவ்ஸ் வாட் இதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் டீஹைட்ரேஷன்னா என்னது டி மீன்ஸ் ரிமூவல் ஹைட்ரேஷன் மீன்ஸ் வாட்டர் சி டு ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இப்போ இந்த எத்தனாலில் வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணணும் உங்கள் சொன்ன இல்லையா ஒரு ஹெச் அதில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இந்த ஓஹெச் ரிமூவ் பண்ணுங்க ரிமைனிங் சி டு ஹெச் ஃபோர் ஸோ வாட் இஸ் அட் சி டு ஹெச் ஃபோர் இட் இஸ் இ தீன் இ தேன் கிடையாது இ தீன் அப்படின்னா டபுள் பாண்டு இருக்கும் இ தேன்னா சிங்கிள் பாண்டு தான் இருக்கும் இப்போ இது தான் இ தீன் சி ஹெச் த்ரீ சிங்கிள் பாண்டு சி ஹெச் த்ரீ தான் இ தீன் சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்டு சி ஹெச் சாரி சி ஹெ சி ஹெச் த்ரீ சிங்கிள் பாண்டு சி ஹெச் த்ரீ அப்படிங்கிறது இ தேன் சிங்கிள் பாண்டு இருந்துச்சுன்னா டபுள் பாண்டு இருந்ததுன்னா அது என்னது இ தீன் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா சி டு ஹெச் ஃபோர் வருது அப்போ வந்து என்ன தான் ஆன்சர் இதுக்கு இ தீன் தான் ஈத்தேன் கிடையாது ஏன்னா எத்தனாலில் வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணால் ரிமைனிங் வரது சி டு ஹெச் ஃபோர் ஸோ இட் இஸ் ஈத்தீன் அது தெரியணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் இது நான் சொல்லியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்யூர் எத்தனால் இஸ் கால்டு இட் இஸ் கால்டு அப்சல்யூட் அல்கோஹால் அந்த மெத்திலேட்டட் ஸ்பிரிட் பவர் அல்கோஹால் அந்த இதில் வரதில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கணும் எது வேணால் கேட்கலாம் ஸோ இட் இஸ் த அப்சல்யூட் அல்கோஹால் இது வரைக்கும் ஒன் மார்க் முடிஞ்சிச்சு இந்த ஒன் மார்க் எல்லாம் உங்கள் புக்லேயே நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை நோட்டில் நீங்கள் எழுத வேண்டாம் சரியா ஆனால் இதுக்கு மேலே வர்ற எல்லாத்தையுமே உங்களுடைய கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் எழுதணும் ஓகே இதுவுமே எல்லாமே இன்றைக்கி கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த்து ரோமனில் தேர்ட் கொஸ்டின் இருக்குது ஹவு இஸ் எத்தனாயிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் ஃப்ரம் எத்தனால் வீடியோவை நீங்கள் சரியாக பார்த்துருந்தீங்கனாக்கா இதை வந்து நீங்கள் சொல்ல முடியும் நான் உனக்கு ஃபார்முலா மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ஆசிட அல்கோஹால்னு எப்படி வரும் அல்கோஹாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் ஆசிட் வரும் அப்படின்னா ஹவு இஸ் எத்தனாயிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் ஃப்ரம் எத்தனால் எத்தனாயிக் ஆசிட் இஸ் ப்ரிப்பேர் ஃப்ரம் எத்தனால் பை ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் என்ன இதோட ப்ரெசன்ஸில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ப்
அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எந்த கொஸ்டினும் நீங்கள் எந்த இடத்துலையும் மார்க்கை லூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஓகே திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஓவர் திஸ் யூ ஹாவ் டு காப்பி இன் யுவர் கிளாஸ் ஒர்க் லாங் ஆன்சர் பாருங்கள் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் கிவ் த பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் இக்விஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் நியூட்ரலைசேஷன் ஆஃப் எண்ணெய் ஓகச் வித் எத்தனாய்க் ஆசிட் எண்ணெய் ஓகச் அப்படிங்கிறது என்னது இட் ஈஸ் பேஸ் எத்தனாய்க் ஆசிட் அப்படிங்கிறது என்னது இட் ஈஸ் ஆசிட் அப்போ ஆசிடும் பேஸும் என்னாகும் ஒன்னோடு ஒன்று நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் நியூட்ரலைஸ் ஆனால் என்ன வரும் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும் எத்தனாய்க் ஆசிட்க்கு ஃபார்முலா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் ப்ளஸ் பேஸ் என்ஏ ஓஹெச் கிவ் சால்ட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க வாட்டரை ஹெச் டூஓ ரிமூவ் ஆனால் என்னாகும் இந்த எண்ணெய் இங்கே வந்துடும் போட்டுக்கோங்க சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ இது ஒரு ஃபஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட்டு அடுத்தது அடுத்தது பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் திஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் கேட்டால் கண்டிப்பாக பேலன்ஸ் பண்ணணும் பட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணலாம்னு தப்பு இல்லை நான் பேலன்ஸ்டுன்னு கேட்டுட்டாங்க இல்லையா நெக்ஸ்ட் இவல்யூஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் எத்தனாய் கேசட் வித் என்ஏஓஹெச் அண்ட் சிஓ இதனும் உங்கள் புக்கில் வந்து என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீனு கொடுத்துருக்கு ஓல்டு புக்கில் ஒரு இல்லை நியூ புக்கில் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆக்சுவலாக இதுதான் இங்கே வரணும் ஓகே சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ கிவ்ஸ் என்ன இருக்குது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் சிஓ அங்கே என்ஏ டூ சிஓ த்ரீனு கொடுத்ததால் இந்த ரியாக்ஷன் நான் இதை சொல்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக புரியறதுக்காக எழுதியிருக்கேன் இது உங்கள் புக்கில் இல்லை இருந்தாலும் பாருங்கள் சிஓ டூவை ரிமூவ் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் என்ன வரும் சிஹெச் ஃபோர் வரும் மறந்துடுச்சுன்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக உங்கள் புக்கில் இதான் கொடுத்துருக்கு என்னென்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ அப்படிங்கிறது அந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ்வலாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்ஏ ஓகே அண்ட் சிஏஓ கிவ்ஸ் சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சிஜன் இஸ் இவால்வ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ஓகே So, this is the equation that is given in book. In the CA, where O, where you can see. This is catalyst. Next, the regenerator is here. This is the organic chemistry. This is the balancing. Next, the combustion of ethanol. Number one mark. And the combustion. So, C2H5OH plus O2 gives CO2 plus H2O. The equation is balanced. 2, 3, put. So, this is the question number 4 in long answer. The next question, hot, high order thinking. Question number 2. இது வந்து உங்களுக்கு 5 மார்க்கில் கேட்கலாம். Organic compound A. இது ஒரு ரிடில் மாறியும் நிற்றுக்கொங்களே. ரும்மை interesting ஆடுக்கும். Is widely used as a preservative. And has a molecular formula C2H4O2. அடுட formula குடுத்துட்டாங்க, அது preservative யுச் பண்டுராங்க. உடனே இங்குமுடைய இதல்லா recall பண்ணும். எதல்லா preservative யுச் பண்ணுமா அதில் எதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்க்கணும் இது வந்து மாலிகுலர் ஃபார்முலா இட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா அப்போ இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா உள்ள காம்பவுண்ட் தான் என்னது காம்பவுண்ட் ஏ திஸ் காம்பவுண்ட் ரியாக்ட் வித் எத்தனால் திஸ் காம்பவுண்ட்னா இது ஏ அந்த நீ கண்டுபிடிக்க போகிற அந்த ஏ வந்து எத்தனால் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்வீட் ஸ்மெல்லிங் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது அது வந்து பி இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஐடென்டிஃபை காம்பவுண்ட் ஏ காம்பவுண்ட் ஏ ஐடென்டிஃபை பண்ணால் தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்த உடனே தெரியுது சி டூ ஹெச் ஃபோர் ஓ டூ அதை பிரித்து எழுதுனா என்ன எப்படி வரேன் சி டூ பாருங்கள் சி ஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் தான் அது சி டூ ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஓ டூ ப்ரிசர்வேட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த காம்பவுண்ட் ஏ என்ன காம்பவுண்ட் ஏ இஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் ரைட் த கெமிக்கல் இக்குவேஷன் ஃபார் இட்ஸ் ரியாக்ஷன் வித் எத்தனால் அடுத்தது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா காம்பவுண்ட் ஏ ரியாக்ட் வித் எத்தனால் அதுக்கு கெமிக்கல் இக்குவேஷன் எதை சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் அது கெமிக்கல் இக்குவேஷன் எழுதணும் ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க காம்பவுண்ட் ஏ வந்து எத்தனால் கூட ரியாக்ட் பண்ணி காம்பவுண்ட் பியை ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க காம்பவுண்ட் ஏ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க என்னது ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃபார்முலா வச்சு சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச்ன்றது கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க அது எத்தனால் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து இட் வில் டேக் பிளேஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இந்த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆசிடும் ஆல்கஹாலும் சேர்ந்த எஸ்டர் வரும் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அது மாதிரி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓஹெச்சு இதில் ஹெச் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு ஓஹெச் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஈஸியாக நாம் வச்சுக்கிறதுக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் எத்தில் எத்தனோ வெயிட் இது தான் வந்து என்னது காம்பவுண்ட் பி ஆனால் உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் பி என்னென்னு கேட்கல ஈக்குவேஷன் மட்டும் தான் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க எழுதி இதை
இப்போ நான் சொன்ன இந்த கொஸ்டின்ஸை எல்லாத்தையும் உங்களுடைய நோட்புக்கில் எழுதியிருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நோட்புக்கில் எழுதியிருக்கணும் தட் இஸ் த ஹோம்ஒர்க் ஃபார் யூ தேங